नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलरिकल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासदीयोडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பையனூர் சஹகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் வைட் ஹவுஸ் கேலரி நேஷனல் ஹைவே சிறுவத்தூர் போன் 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ മുൻ എം എൽ എയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവുമായിരുന്ന സി പി നാരായണന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത് ചരമവാർഷികാനുസ്മരണം പുതൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടാറാകുമ്പോഴും പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയില്ല ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം മടക്കര പാലത്തിന് സമീപം വീണ്ടും മണൽവേട്ട അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന ഫൈബർ വള്ളവും മണലും പിടികൂടി കണ്ണപുരം എസ് ഐ സി ജി സാംസണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മണൽവേട്ട വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭവുമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുതാഴം കഫേ എന്ന സംരംഭമാണ് പഞ്ചായത്ത് വനിതകൾക്കായി ഒരുക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ മുൻ എം എൽ എയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവുമായിരുന്ന സി പി നാരായണന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത് ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണം കുറ്റൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനായി ഒട്ടേറെ പോരാട്ടങ്ങളാണ് നടത്തിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളം ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്നും സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഗോമൂത്രം കുടിച്ച് ചാണകം മുഖത്തും തലയിലും തേച്ച് നടക്കുന്ന അപരിഷ്കൃതമായ സമൂഹമായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരളത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എവിടെയായിരിക്കും കേരളം ഇന്നത്തെ യു പി ആയിരിക്കും ഗോമൂത്രം പൂരിക്കുകയും ചാണകം വാരി മുഖത്തും തലയിലും തേച്ച് നടക്കുന്ന അപരിഷ്കൃതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കേരളം ഇന്നത്തെ കേരളമായി ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്നത്തെ കുറ്റൂരിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമരങ്ങളും ജീവത്യാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുൻ എം എൽ എയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവും മുനേൻകുന്ന് സമരസേനാനിയുമായിരുന്ന സി പി നാരായണന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത് ചരമവാർഷിക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കുറ്റൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ എം കെ കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സി സത്യപാലൻ സി കൃഷ്ണൻ പി ശശിധരൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ കെ വി കമലാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടാറാകുമ്പോഴും പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയില്ല ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം 
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നിലവിലെ പഴയ കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കത്താൽ ശോചാവസ്ഥയിലായതിനാൽ മഴക്കാലത്തും മറ്റും ഇവിടെ വലിയ പ്രയാസമാണ് ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ ഉയർന്നുവന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്തെ ഇടവേളയും മെല്ലെപ്പോക്കും കാരണം നാല് വർഷത്തോളം സമയമെടുത്താണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴയ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയില്ല ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുൻപാണ് പുതിയ ഓഫീസിൽ വൈദ്യുതി ലഭിച്ചത് അതിനാൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കേബിൾ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിന് കാലതാമസം വന്നതാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറാൻ വൈകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ മാത്രമേ ഈ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് സൂചന മഴയിൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്നതും കാലപ്പഴക്കത്താൽ അപകടാവസ്ഥയിലുമായ സബ് ട്രഷറിയുടെ പഴയ കെട്ടിടത്തിന് പകരമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സബ് ട്രഷറിയുടെ പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവത്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് മടക്കരപ്പാലത്തിന് സമീപം വീണ്ടും മണൽവേട്ട അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന ഫൈബർ വള്ളവും മണലും പിടികൂടി കണ്ണപുരം എസ് ഐ സി ജി സാംസണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മണൽവേട്ട ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയായിരുന്നു മടക്കര മാട്ടുൽപാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന മണലും ഫൈബർ വള്ളവും പിടികൂടിയത് പോലീസിനെ കണ്ടതോടെ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ പുഴയിലേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിഥി തൊഴിലാളികളായിരുന്നു മണൽ വാരുന്ന സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ച ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും ഉപകരണങ്ങളും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു മണൽ പുഴയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുക്കിക്കളയുകയും അനധികൃത മണൽക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഫൈബർ വള്ളം നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു മടക്കര മാട്ടൂൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇരിണാവ് ഡാം പരിസരത്തും അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് വ്യാപകമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ടി വി അനൂപ് കെ പി ശരത് കുമാർ നജീബ് പ്രവീൺ കുമാർ തുടങ്ങിയവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭവുമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുതാഴം കഫേ എന്ന സംരംഭമാണ് പഞ്ചായത്ത് വനിതകൾക്കായി ഒരുക്കുന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വനിതകൾക്കായി ചെറുതാഴം കഫേ എന്ന പേരിൽ തൊഴിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പദ്ധതി രണ്ടു പേരടങ്ങിയ പതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതിലൂടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കും കുടുംബശ്രീ മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ വനിതകളാണ് സംരംഭകരായിട്ടുള്ളത് സംരംഭകർക്ക് കുടുംബശ്രീ ഐഫ്രം ഏജൻസിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ട പാചക പരിശീലനം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നൽകിയിരുന്നു ചെറുതാഴം കഫേ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ സംരംഭം എന്ന പദ്ധതിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് വനിതാ സംരംഭകർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെറുതാഴം കഫേ എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ അടങ്കലായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഈ പദ്ധതിക്ക് സബ്സിഡി നൽകുകയും കഫേകൾ തയ്യാറായി വരികയാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കഫേകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കഫേ സ്ഥാപിക്കുക സംരംഭത്തിന് പഞ്ചായത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയും നൽകുന്നുണ്ട് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കെ ഫോൺ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം മാടായി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണക്ഷൻ നൽകി കേരളത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ
പൈനൂർ തഹസീൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഏഴാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ടി രാജൻ കെ എസ് ആർ ജീവൻ പി ടി സുരേഷ് ബാബു പുഷ്പ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവിന് എൺപത്തിമൂന്ന് വർഷം തടവ് പുളിങ്ങോം പാലാന്തടം സ്വദേശി രമേശിനെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോക്സോ അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജ് ആർ രാജേഷ് ശിക്ഷിച്ചത് പുളിങ്ങോം പാലത്തടം സ്വദേശി രമേശിനെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോക്സോ അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജ് ആർ രാജേഷ് ശിക്ഷിച്ചത് പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ എൺപത്തിമൂന്ന് വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ചായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം പ്രതി രമേശൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വെച്ച് പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ് പ്രതിയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് അഞ്ചിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പയ്യന്നൂർ എസ് എച്ച് ഒ എം ബി ആസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ എസ് ഐ ആയിരുന്ന എം എൻ ബിജോയിയാണ് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ശിക്ഷ ഒന്നിച്ചനുഭവിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം മതിയാകും പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഷെറിമോൾ ജോസ് ഹാജരായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പരിയാരത്തെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ ജൂൺ എട്ടിന് നടക്കും എം വി ജിൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക് സ്കൂളും ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാൽ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സ്കൂൾ പി ടി എയും അധ്യാപകരും എം എൽ എയ്ക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് പണം അനുവദിച്ചത് എട്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എം വിജിൻ എം എൽ എ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ അധ്യക്ഷയാകും എൻ എം സുഗുണ ടി സുലജ ടി തമ്പാൻ സി ഐ വത്സര ടീച്ചർ വി എ കോമളവല്ലി പി പി ദാമോദരൻ കെ പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഷാജി തയ്യിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടി മനോഹരൻ പി ആർ ജിജേഷ് എൻ എ വിദ്യാധരൻ എൻ എം സുഗുണ കെ കെ ഹേമലത കെ പി ലേഖ സി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി നാടക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പയ്യന്നൂരിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സും തെരുവ് നാടകവും സംഘടിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന താരങ്ങളായ ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരോപണ വിധേയൻ ഋഭൂഷൺ എം ബി എ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക കായിക താരങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് നാട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സും തെരുവ് നാടകവും സംഘടിപ്പിച്ചത് സജിത്ത് വെളിയാങ്കോട് ആശയ ആവിഷ്കാരം നിർവഹിച്ച ഗോത നാടകം കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിച്ചു പയ്യൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ നാട് ജില്ലാ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ സുരേഷ് പരിയാരം പി രഘുനാഥ് വി കെ ബാലാമണി പ്രകാശൻ ചെങ്ങൽ വി പി രാജൻ രവി ഏഴോ ദാമു സർഗം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് എ ഐ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയങ്ങാടി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി യു പി സ്കൂളിന് സമീപം സായാഹ്ന ധർണാ സമരം നടത്തി കെ പി സി സി അംഗം എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഐ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയങ്ങാടി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി യു പി സ്കൂളിന് മുന്നിൽ സായാഹ്ന ധർണാ സമരം നടത്തി കെ പി സി സി അംഗം എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ചേർന്ന് രാജ്യം കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് ഇവിടെ രക്ഷയില്ലാതായിരിക്കുകയാണെന്നും എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോയി ചൂട്ടാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഉപരിപഠനം നിഷേധിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ
തൃക്കരിപ്പൂർ തങ്കയമൂക്കിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച നൈറ്റ് മാർച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു മലബാറിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തുടർപഠനത്തിനാവശ്യമായ സീറ്റുകളും ബാച്ചുകളും അനുവദിക്കാതെ ഉപരിപഠനം നിഷേധിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച നൈറ്റ് മാർച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ തങ്കയമൂക്കിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു യു കെ ഹാഷിം സയ്യിദ് വലിയപറമ്പ അമീൻ കൂലേരി നാസർ മാവിലാഡം ഇബ്രാഹിം അസ് അദി സുബേർ ദാരിമി ടി മുഹമ്മദ് അലി കെ എൻ ബി അബ്ദുള്ള ഹാജി സയ്യിദ് ദാരിമി പടന്ന ഫഹദ് ആഷിഖ് തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മന്നാനി എന്നിവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിതസഭ ചേർന്നു കുന്നരൂർ ടാഗോർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്ന ഹരിതസഭ പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നരൂർ ടാഗോർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്ന ഹരിതസഭ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി പി ഭവ്യ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഹരിതകർമ്മസേന കൺസോർഷ്യം സെക്രട്ടറി ടി സജിത ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ഗിരീഷ് പി സുഗുണൻ പി വി നാരായണൻ ഡോക്ടർ രവി രാമന്തളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളെ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര കോവൽ റെഡ് സ്റ്റാർ ഗ്രാമീണ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷ തൈ നടുന്നതിന്റെ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര കൂവൽ റെഡ് സ്റ്റാർ ഗ്രാമീണ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷ തൈ നടുന്നതിന്റെ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ നിർവഹിച്ചു നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര കണ്ണൂർ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് വോളണ്ടിയർ വി നിഖിൽ അധ്യക്ഷനായി വായനശാല പ്രസിഡന്റ് യു സുരേഷൻ കെ വി പ്രേമലത ധനലക്ഷ്മി ടീച്ചർ രമേശൻ മാസ്റ്റർ പി പി ജയൻ പി വി ശിവശങ്കരൻ എം വി സുമേഷ് കെ വി മധു എം വി മനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുഞ്ചക്കാട് കിഴക്ക് വണ്ണാത്തിക്കുളം ശുചീകരിച്ചു പുഞ്ചക്കാട് ഈസ്റ്റ് തണൽ പുരുഷ സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണം നടന്നത് പുഞ്ചക്കാട് ഈസ്റ്റ് തണൽ പുരുഷ സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുഞ്ചക്കാട് കിഴക്ക് വണ്ണാത്തിക്കുളം ശുചീകരിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രഭാകരൻ സെക്രട്ടറി എം ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കോറോം ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പരിസ്ഥിതി വാരാഘോഷം നടന്നു സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ എം രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും നേച്ചർ ക്ലബും സംയുക്തമായാണ് പരിസ്ഥിതി വാരാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ശുചീകരണം പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം ഔഷധ സസ്യത്തോട്ട നിർമ്മാണം ലംബോദ്യാന നിർമ്മാണം ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ എം രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഭക്തി സംവർദ്ധിനി യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എ വി ലീന ഡയറക്ടർമാരായ പി സി അശോകൻ കെ ജ്യോതിപ്രകാശ് എം സുനിൽകുമാർ നേച്ചർ ക്ലബ് ചെയർമാൻ പി വിലാസ് വൈശാഖ് എം നായനർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏഴിമലയുടെ ചരിത്രമറിയാനും നാടൻ കലകൾ ആസ്വദിക്കാനും പാട്ടും കളികളുമായി കായലിൽ നീരാടാനും അവസരമൊരുക്കി കണ്ണൂർ ദർശൻ പള്ളിക്കുന്ന് പുഴാതി ചിറയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രഭാത സവാരിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ പി പി സി വാക്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബാണ് നാടിനെ അറിയാനും നാട്ടാരെ അറിയാനുമായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അനവധി രാജവംശ പരമ്പരകളിലൂടെ പുകൾപ്പെട്ട ഏഴിമലയുടെ ചരിത്രം താഴ്വാരങ്ങളിലെ കലകൾ സംസ്കാരം ഭക്ഷണരീതി എന്നിവ പുറംലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കണ്ണൂർ ദർശൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കുന്നരുവിലെ അമൃതം ഹെറിറ്റേജിൽ ഗ്രാമീണ കലാകാരന്മാരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളിലൂടെയായിരുന്നു തുടക്കം അതിനിടയിൽ പ്രമുഖ ശില്പി കെ കെ ആർ വെങ്ങര താഹാമാടായി എന്നിവരുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്ര വിവരണം കൂടി നടന്നു കൂട്ടത്തിൽ സർക്കസ് കുലപതി ജമിനി ശങ്കരന്റെ ജീവിത ഏടുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയുമുണ
തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചത് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ മാവിൻ തൈ നട്ട് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഡീൻ ക്യാമ്പസ് ക്ലീൻ ക്യാമ്പസ് ലോഗോ പ്രകാശനവും നിർവഹിച്ചു ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പസിൽ മാന്തോപ്പ് ഒരുക്കി അലങ്കാര ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ആമ്പൽക്കുളം നിർമ്മിച്ച് ഗപ്പി മത്സ്യങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വാർഡ് കൗൺസിലർ കെ കെ സുമാധ്യക്ഷയായി കൗൺസിലർ എം ബഷീർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ സ്കൂൾ മാനേജർ അബ്ദുൾ മുത്തലീബ് പ്രഥമ അധ്യാപകൻ കെ ആർ വിനോദ് എം നസീർ ഹാഫിസ് അസ്ലം കെ ഉഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ മുൻ എം എൽ എയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവുമായിരുന്ന സി പി നാരായണന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത് ചരമവാർഷികാനുസ്മരണം പുതൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടാറാകുമ്പോഴും പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയില്ല ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം മടക്കര പാലത്തിന് സമീപം വീണ്ടും മണൽവേട്ട അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന ഫൈബർ വള്ളവും മണലും പിടികൂടി കണ്ണപുരം എസ് ഐ സി ജി സാംസണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മണൽവേട്ട വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭവുമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുതാഴം കഫെ എന്ന സംരംഭമാണ് പഞ്ചായത്ത് വനിതകൾക്കായി ഒരുക്കുന്നത് ഈ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം